欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战的事情愈演愈烈，杨子成了下一个受害者，网友很担心。我们都知道，娱乐圈现在是当红小生的时代，肖战就是其中一位。肖战是一九九一年出生，二零一五年被浙江卫视《燃烧吧少年》节目组发掘成为选手。2016年，主演校园星座超能力网络剧《超星星学员》，并正式进入演艺圈，与王一博合作主演的古装仙侠剧《陈情令》播出。肖战凭为《无限一角》获得更多关注。此外，还为该剧与王一博合唱片尾曲《无羁》，并演唱为《无限》角色主题曲《曲尽陈情》，成为当代流量小生。自《陈情令》播出受到广泛关注后，他与李沁、孟美岐领衔主演的古装玄幻电影《诛仙》也是让他的热度不减。此部电影肖战表演的非常出色，并将角色饰演的淋漓尽致，为此也获得了不少女孩的芳心，成为了肖战的真实粉丝。从肖战出道开始，就是凭借自己精湛的演技和出色的外形，吸引了无数的粉丝。不仅粉丝，连一些前辈都对他赞扬有加。当初肖战参加《我们的歌》时，无论是唱功还是人品，都受到了那英、周华健、任贤齐等人的极力表扬。而他彬彬有礼、尊重前辈的形象也深入人心。但大家都知道人红是非多的道理，尤其娱乐圈，有很多明星就自带血雨腥风体质。在2022年突然爆红出圈的肖战也毫不例外名列其中，甚至严重的影响了肖战的事业。该事件目前还在不断发酵中，肖战近日来也是遭受非议不断。事情的原因的什么呢？由于不满 A O 3网站某作者一篇名叫《下坠》的文章中将肖战女化，设定为发廊妹与高中生王一博相知相爱。与此同时，肖战的粉丝愤怒了，便集合了数千人举报该文章及网站，导致原本就在我国处于灰色地带的同人网站被一锅端。大战由原来的粉丝与携手撕逼，扩大变成了粉丝与平台用户的 battle。自此，各行各业的文化爱好者，甚至路见不平的吃瓜群众，开始全力反击。对正处于大红大紫的肖战开启了刷黑屏模式。短短的几天之内，肖战从炙手可热的流量明星变成了满身狼狈的争议人物，频频上热搜。事情严重到肖战代言的有关产品也纷纷下架，许多网友自发团结抵制肖战作品及其代言产品。这个事情发生后，不少娱乐圈的导演、编剧，比如哈文。汪海林纷纷下场，表达对举报事件的不满，严重的影响了他的事业。尽管这件事情肖战并没有错，但是人言可畏，他也终究逃不过别人的流言蜚语，让他刚刚爆火的位置在娱乐圈中有了很大的危机感。不仅如此，就连杨子也成了下一个受害者。过年期间。为了宣传新剧《余生，请多指教》，官方发出了几张杨子和肖战亲密的照片。这本来是一件很正常的宣传，但被肖战的某些粉丝看到后，火冒三丈，理由是谁也不能霸占肖战，还恶意攻击杨子的容貌和人品。网友表示很担心，在娱乐圈中，我们大家都知道杨子的热度是一直居高不下，很受到外界的影响。杨子是在2002年出演古装历史情感剧《孝庄秘史》崭露头角， 2 0 0 4年出演《家有儿女》中的夏雪一角而走红， 2 0 1 6年凭借都市职场女性剧《欢乐颂》被评为90后四小花旦，但是这一次因为肖战的事情，无形中成为了受害者。我们都知道，杨子和肖战主演的《余生，请多指教》即将播出，现在正处于前期预热宣传阶段。《余生，请多指教》是一部都市情感剧，由杨子、肖战领衔主演。该剧根据柏林石匠同名小说改编，讲述了音乐系大三学生林之孝因父亲生病住院。
与父亲的主刀医生顾未邂逅的故事。不得不说，这部剧从官宣主演就频频上热搜，这就说明杨紫和肖战首次合作的这部剧一定会大火。但是世事难料，自从肖战粉丝 A O 三事件发生后。不少网友便对该剧进行了一星预定，虽然不少网友在评论中表示这样对不起杨子，很心疼杨子，但还是没有办法。除了给了这部剧一星，其他杨子的作品都打五星。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。